kahit ano pang tawag mo sa Diyos, kahit ano pang pakiusap mo, pag itinakda ng Diyos yun, hindi mo yun maiiwasan. Merong mga karamdaman na hindi nagagaling. Ang karamdaman ay paraan ng Diyos para ang isang tao ay magpahinga. Si Lazaro ay namatay dahil din sa karamdaman. Pero siya ay naging dapat sa Diyos. Basahin natin yung disisais ng Lucas, kapatid na Luz. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya ay nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Yung pangyayari na yan kay Lazaro, pulubi lang siya, pero naging dapat siya sa Diyos, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham ng mga anghel. Eh pero hindi siya naligtas dun sa kanyang sakit. Namatay siya dahil dun sa kanyang sakit. Sabi ng Biblia, lipos siya ng mga sugat na hindi gumagaling. Kaya kung minsan ginagamit ng Diyos ang karamdaman para ang isang tao magpahinga na. Gaya rin ng mga naunang lingkod ng Diyos, meron silang panahon na kinuha sila ng Diyos at karaniwan ang pagkuha ng Diyos ay sa karamdaman. Yun ang ginawa sa mga lingkod ng Diyos noong una. 57 uno ng Isayas. Ang matwid na namamatay at walang taong nagdaramdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matwid ay naalis sa kasamaan na darating. Maaaring nakikita ng Diyos na may mas masamang pangyayari kung mabubuhay pa ang isang tao kaya kinukuha na niya ang tao. Kaya pati taong matutuwid, mga mababait, namamatay. Kasi baka may mas masama pang mangyari sa kanyang buhay, kinukuha na lang sila ng Diyos. Yun ang sinasabi sa Biblia. Ngayon, dalawang klase ang kamatayan ng tao. Isang kamatayan na mahalaga sa Diyos. Isang kamatayan na walang kaluguran ang Diyos. Basahin natin ang awit 116.15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Yung palang mga taong banal sa Diyos, mahalaga sa Diyos yung kamatayan nun. Pero meron namang mga taong pag namatay, hindi natutuwa ang Diyos. Basahin natin ang... 33.11 ng Ezekiel. Sabihin mo sa kanila, Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Kundi wala ang masama. wika akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Pero pag matwid ang namamatay, nasasayahan pa ang Diyos. Kasi naililigtas niya na yung matwid sa hirap, na pagpapahinga niya na. Kaya, Pagka namatay ang isang tao, pagka matwid, ibig sabihin pinagpapahinga na siya ng Panginoon. Basahin natin yung 14 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang isang paraan kaya kinukuha ng Diyos ang tao na mamatay dahil para magpahinga na sila sa kanilang gawa. Kaya iyon dapat nating 
ihanda ang ating sarili pagdating dun sa mga panahon na meron ng sakit na ikamamatay ang isang matanda na maaaring yun na ang paraan para kuhanin siya ng Diyos. Kahit ano pang tawag mo sa Diyos, kahit ano pang pakiusap mo, pag itinakda ng Diyos yun, hindi mo yun maiiwasan. Otso, otso ng Ecclesiastes. Walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu upang kumigil ng Espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Wala ng kapangyarihan ang tao sa kaarawan ng kamatayan. Mismo yung taong mamamatay, wala na siyang magagawa. Kasi yung kamatayan, takda ng Diyos yun. 9.27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Takda ng Diyos yun, palatandaan yun na maghuhukom ang Diyos, hindi tayo makakatakas. Gaya ng hindi natin matatakasan ng kamatayan, hindi rin natin matatakasan ang paghuhukom. Kaya ngayon pa lang dapat na tayong maglingkod sa Diyos sumunod bago tayo mamatay. Dahil sa ayaw natin sa gusto, dadating din tayo doon kahit bata na mamatay. Kahit hindi pa ipinanganganak na mamatay na sa tiyan. Matanda na mamatay. Malakas na mamatay. May kapangyarihan, presidente na mamatay. Takda kasi ng Diyos yun. Para tayo magtiwala na makapangyarihan ng Diyos na hindi natin siya pwedeng labanan. Basahin natin ang 32-39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya walang pwedeng makaligtas sa kamay ng Diyos. Ang magagawa mo lang manalangin sa Diyos. Pagka kinaawaan siya ng Diyos at hindi pa talagang nakatakda, gagaling yung kahit mabigat ang sakit. Pero pag nakatakda na siya, kahit ano naman ang gawin mo, kahit umanib ka pa sa totoong relihiyon, hindi mo na mapipigil yon. 